So, eto na yung ano, yung nahugasan nating manok. Um, actually, hinugasan ko lang siya ng isang beses. Now, uh, gusto ko lang i-share yung tip ko kung paano ba matatanggal yung lansa ng manok. Kasi, minsan, um, pag hindi mo siya, kasi nung... Ito, natutunan ko siya sa dati kong trabaho. Uh, dati sa Kuwait ako nagtatrabaho sa loob ng bahay. So, may nakasama ako doon na uh, Sri Lanka. Shout out kay Ate Shanti, kay Aka. Ngayon, um, tinuro niya sa akin kung paano ba siya mawawala yung lansa. Mawawala yung lansa ng manok. Kasi yung mga arabo lang mo naman, mga sensitive, mga mga ano sila ba um, ayaw nila ng malansang manok so ano yung ginagawa para matanggal yung lansa is meron ako ditong suka actually alternative lang siya ng lemon ang ginagamit kung wala kayong lemon so pwedeng suka so, pero, pero kung may lemon uh, lemon lemon ang ano lemon ang ginagamit and then salt So, ito lang yung gagamitin ko kasi ayoko nung may ano, may mga may mga iba pang ingredients pero actually ang ginagamit namin pa bukod sa ano asin, tsaka lemon and then yung turmeric powder. So, yun. Yun yung ginagamit na ano, wait. Meron ako dito ng turmeric. Turmeric powder. Okay naman siya, pero kukunti na lang pala. <laughs> Ayan, ito yung turmeric powder ako. So, maybe... No, kasi hindi siya pwede na gamitin pagka, pagka Pilipino food lang yung lulutuin. So, wait. Kambuksan ko yung salt. Ayan, so, nagyan na natin siya ng salt. And then, suka. So, wait. Ayan. Ligyan natin siya ng vinegar. Oops. Ayan. And then, imimix lang natin siya. Ganyan. So, kung mapapansin nyo, yung mga, yung manok ko, may malalaking slice, may maliit. Kasi nga, ano siya, um, budget siya for different different uh, different menu kung iba-ibang klase ng luto so ang ginagawa ko doon is yung mga hita, pang perito ganon or or pang ihaw ganon, so lamasin lang natin and then set aside set aside lang natin ng mga half hour before lutuin and then sa akin kasi ang ginagawa ko so after that Hugasan, kailangan mo din siyang hugasan ulit. So, hugasan ko siya. And then, ipapa-strain ko na para mawala yung tubig. Tapos, isusupot-supot ko na siya. Separate, separate plastic. Tapos, nalagyan ko na siya fridge. So, kada pa, para pagka gusto ko na naman siyang magluto ng ulam, magluto siya, mag, pag magluluto na naman ako, kukuha na lang ako ng isa-isang supot. Kumbaga, naka-budget naka na siya for one meal yung isang supot. So, saglit ha. Iwan muna natin siya ng one hour. Yun lang. Yun yung tips na para mawala yung lansa ng, ng manok pag lulutuin siya. Try nyo kasi talagang ano, uh, magkakaroon din siya ng different taste yung manok pag niluto na ninyo. So, again, kung nasa Kuwait po kayo, yung mga kababayan natin dyan na, na bago pa lang, hindi pa nakakaalam. So, try nyo po para pag paglulutuin kayo ng mga amo nyo. Tapos, um, yung sikreto para mawala yung lansa is uh, pagkahugas nyo at pagkachop nyo ng manok, lalagyan nyo siya ng, dihugasan nyo muna unang hugas, or dalawang beses, and then after that, lagyan nyo ng salt, and then lemon. Lemon, pag wala pong lemon, lagyan ng um, vinegar. And then after that, vinegar, tsaka turmeric. 
Ako kasi hindi ko siya lalagyan kasi hindi naman for Arabic food yung gagawin ko. So, only that. Yan lang po muna. Bye!